എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മദ്രാസ് ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ബീഫ് കറിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളകും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്തോരം ബീഫ് എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് മസാലയിൽ ചേർക്കുന്ന പൊടികളുടെ അളവിന് വ്യത്യാസം വരും ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർക്കണം തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ബീഫിന്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബീഫിന്റെ കളർ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ബീഫിന് ആവശ്യമായി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എല്ലാം പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോഴേക്കും മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഗോൾഡൻ കളർ ആകണ്ട ഒന്ന് വയന്ന് വന്ന മാത്രം മതി സവാള ഇപ്പൊ സവോളയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറി വന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ മിക്സ് ഇടണം ചെറുതായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് മസാല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി എണ്ണ തെളിയിച്ച് എടുക്കണം മസാല വയറ്റുമ്പോൾ അടി പിടിക്കുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അല്പം ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേഗാൻ ആവശ്യമായ ചൂടുവെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് മൂടി തുറന്ന് ബീഫ് വെന്തോന്ന് നോക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതും ചൂടുവെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ബീഫെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് മസാലയെല്ലാം ബീഫിലിങ്ങനെ പരണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങ നീരും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിനു ശേഷം തീ അണയ്ക്കാം ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്